ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പ്ലസ് വൺ സുവോളജി എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എസ്ക്രിട്ടറി പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ദയർ എലിമിനേഷൻ ഈ പാഠത്തിൽ നിന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഫില്ലപ്പ് ദി ബ്ലാങ്ക് മാൻ യൂറിയോട്ടെലിക് റപ്റ്റേൽസ് ഡാഷ് അതായത് മാൻ യൂറിയോട്ടെലിക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു യൂറിയയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എസ്ക്രിട്ടറി പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പം റപ്റ്റേൽസിന് നേരെ എന്തെഴുതും യൂറിക്കോട്ടെലിക് യൂറിക്കാസിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് റപ്റ്റേൽസ് പ്രധാനമായും എസ്ക്രിഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂറിക്കോട്ടെലിക് എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് യൂറിയ ഇൻ ബ്ലഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അതായത് രക്തത്തിൽ യൂറിയയുടെ അളവ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് യുറീമിയ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കിഡ്നി വൃക്ക ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഏതാണ് നെഫ്രോൺസ് ആണ് ഒരു കിഡ്നിയിൽ തന്നെ വൺ മില്യൺ നെഫ്രോൺസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻഫ്ലേമേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലോമറിലെ ഓഫ് കിഡ്നി കിഡ്നിയിലെ നെഫ്രോണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്ലോമറിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോമറുലോ നെഫ്രൈറ്റിസ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ആൻജിയോടെൻസിൻ ടു ആക്ടിവേറ്റ് അഡ്രീനൽ കോട്ടസ് ടു റിലീസ് ഡാഷ് അതായത് ബ്ലഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ആൻജിയോടെൻസിൻ വൺ അത് റെനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ആൻജിയോടെൻസിൻ ടു ആയി മാറുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആൻജിയോടെൻസിൻ ടു ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫാക്ടർ അഡ്രീനൽ കോട്ടക്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഏത് ഹോർമോണാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആൾഡോസ്റ്റീറോൺ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് എസ്പാൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് എ ജെ ജി എ ബി എ എൻ എഫ് ഇതിൻ്റെ എസ്പാൻഷൻ ഫോമ നമ്മൾ എഴുതണം എസ്പാൻഡ് ഫോമ് ജെ ജി എ എന്താണ് ജസ്റ്റ ഗ്ലോമറിലാർ അപ്പാരറ്റസ് കിഡ്നിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന റെനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണിൻ്റെ ഉൽപാദനത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ റിസെപ്റ്റർ സെൽസാണ് ജെ ജി എ ഓക്കെ ദെൻ എ എൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹാർട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പോളി പെപ്റ്റേഡ് ഹോർമോണാണിത് ഏട്രിയൽ നേട്രി യുറേറ്റിക് ഫാക്ടർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം മാൽപീജിയൻ ബോഡി ഓർ റീനൽ കോർപ്പസൽ ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ് രണ്ട് പാർട്ട് കൂടിയതാണ് മാൽപീജിയൻ ബോഡി ഏതാണ് ആ രണ്ട് പാർട്സ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളും ഗ്ലോമർലസും അപ്പം മാൽപീജിയൻ ബോഡിയുടെ ഒരു ഫിഗറാണ് നിങ്ങളിവിടെ ഇവിടെ കാണുന്നത് അതിൽ നോക്കൂ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ക്യാപ്പിലറി നെറ്റ്വർക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോമർലസ് കപ്പ് ലൈക്ക് പോർഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ ഹ്യൂമൻ കിഡ്നി ആൻജിയോടെൻസിൻ ആൻജിയോടെൻസിനോജൻ കൺവേർട്ടഡ് ടു ആൻജിയോടെൻസിൻ വൺ ബൈ ഡാഷ് അതായത് കിഡ്നിയിൽ ആൻജിയോടെൻസിനോജൻ ഇനാക്റ്റീവ് ഫോം ആണ് അതിനെ ആൻജിയോടെൻസിൻ വൺ ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഏട്രിയൽ നാട്രി യുറാക്റ്റീവ് ഫാക്ടർ തൈറോക്സിൻ അസെറ്റൈൽ കോളിൻ റെനിൻ അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് കിഡ്നി തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന റെനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണാണ് ആൻജിയോടെൻസിനോജനെ ആൻജിയോടെൻസിൻ ആക്കി മാറ്റുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ അമോണോടെലിസം എൻ യൂറിയോടെലിസം ഗീവ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഈച്ച് ടൈം അപ്പോൾ അമോണോടെലിസം യൂറിയോടെലിസം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതണം അമോണോടെലിസം എന്താണ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എസ്ക്രീറ്റിംഗ് അമോണിയ അതായത് അമോണിയ രൂപത്തിലാണ് വിസർജനമെങ്കിൽ അത്തരം ജീവികളെ പറയുന്ന പേരാണ് അമോണിയോടെലിക് അതിന് എക്സാമ്പിളായി പറയുന്നത് ബോണി ഫിഷസ് മുള്ളുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ അക്വാട്ടിക് വെള്ളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇൻസെറ്റ്സ് എല്ലാം അമോണിയയുടെ രൂപത്തിലാണ് വിസർജനം നടത്തുന്നത് ഇനി യൂറിയോടെലിസം എന്താണ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എസ്ക്രീറ്റിംഗ് യൂറിയ യൂറിയയുടെ രൂപത്തിലാണ് എസ്ക്രീഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ യൂറിയോട്ടെ മാൻ ടെറസ്ട്രിയൽ ആംഫീബിയൻസ് മരൻ ഫിഷസും എല്ലാം എന്ത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു യൂറിയ വിസർജിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് കിഡ്നി ഈസ് എഫിഷ്യൻലി മോണിറ്റേഡ് ബൈ ജെ ജി എ ആൻഡ് ഹാർട്ട് ആണല്ലോ അതായത് കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷൻ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ ജെ ജി എയ്ക്കും ഹാർട്ടിനും ഒരു പങ്കുണ്ട് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് റെനിൻ അപ്പോൾ അതിൽ റെനിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയണം നെയിം ദ ഫാക്ടർ റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ഹാർട്ട് വിച്ച് കോസ് വാസോ ഡയലാഷൻ ആൻഡ് ദെയർ ബൈ ഡിക്രീസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഹാർട്ടിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന
ഇനി ആൻജിയോട്ടൻസിൻ ടുവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഗ്ലോമർലാർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ജി എഫ് ആർ റേറ്റ് കൂട്ടും ദർ ബൈ ഇൻക്രീസ് ബ്ലഡ് പ്രഷറും കൂട്ടും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ജി എഫ് ആർ റേറ്റും കൂടും യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ്റെ അളവ് കൂടും ഇനി ഹാർട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ഏതാണ് എ എൻ എഫ് ആണ് എട്രിയൽ നേട്രി യുറേറ്റിക് ഫാക്ടർ അടുത്ത ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇത് ഗിവൺ ഡയഗ്രാം ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം നെയിം ദ ലാബൽഡ് പാർട്ട് എ എൻ ബി അതിലെ എ എം ബിയും ഏതാണെന്ന് ലാബൽ ചെയ്യണം വിച്ച് ഇസ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേറ്റ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ ഡയഗ്രാം ഏതിൻ്റെ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും മാൽപിജൻ ബോഡി ഓർ റീനൽ കോർപ്പസിൽ നിന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇതിലെ എ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ഗ്ലോമറലസ് ആണ് അപ്പോൾ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് കപ്ലേക്ക് പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലാണ് ഫിൽട്രേഷൻ നടന്നുള്ള ഫിൽട്രേറ്റ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ആനിമൽസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് മോഡ് ഓഫ് നൈട്രോജിനസ് വേസ്റ്റ് എസ്ക്രീഷൻ അതായത് ഏത് തരത്തിലാണോ എസ്ക്രീഷൻ നടക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെന്നല്ലേ ആ മോണോട്ടലിക് യൂരിയോട്ടലിക് യൂരിക്കോട്ടലിക് അതനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് മാമൽസ് ബേർഡ്സ് ബോണിഫിഷസ് റെപ്റ്റൈൽസ് ടെറസ്ട്രിയൽ ആംഫീബിയൻസ് അക്വാട്ടിക് ആംഫീബിയൻസ് ഇനി ഇത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു എന്ന് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കൂ അമോണോട്ടലിക്കിൽ പെടുന്നതാണ് ബോണിഫിഷസും അക്വാട്ടിക് ആംഫീബിയൻസും യൂറിയോട്ടലിക്കിൽ പെടുന്നതാണ് മാമൽസും ടെറസ്ട്രിയൽ ആംഫീബിയൻസും യൂറിക്കോട്ടലിക്കിൽ പെടുന്നതാണ് ബേർഡ്സ് റെപ്റ്റൈൽസ് അടുത്തത് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഗിവൺ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്താണ് ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഫോളിങ് ജി എഫ് ആർ ആക്ടിവേറ്റ് ജി ജെ ജി സെൽസ് റിലീസസ് എ ബ്ലാങ്ക് ആണ് ആൻജിയോട്ടൻസിനോജൻ ബി എന്തായി മാറുന്നു എന്നുള്ളത് എഴുതണം പിന്നെ ആൻജിയോട്ടൻസിൻ ടു ഉണ്ട് പിന്നെ ആ അഡ്രീനൽ കോട്ടസിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ സി എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് എഴുതേണ്ടത് ഡി എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആൻജിയോട്ടൻസിൻ ടുവിൻ്റെ ഫങ്ഷനുമാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇത് കിഡ്നിയിലെ ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചേഞ്ചാണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഫോളിൻ ജി എഫ് ആർ ആക്ടിവേറ്റ് ജെ ജി സെൽസ് ടു റിലീസ് എ റെനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എയുടെ പാർട്ടിൽ റെനിൻ റെനിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആൻജിയോട്ടൻസിനോജനെ ആൻജിയോട്ടൻസിൻ വൺ ആക്കി മാറ്റുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മൾ ബി എഴുതേണ്ടത് ആൻജിയോട്ടൻസിൻ വൺ ഇനി ആൻജിയോട്ടൻസിൻ വൺ എന്തായി ആൻജിയോട്ടൻസിൻ ടു ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം ആൻജിയോട്ടൻസിൻ ടു അഡ്രീനൽ കോട്ടക്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആൾഡോസ്റ്റീറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു അതാണ് സി ദെൻ ആൻജിയോട്ടൻസിൻ ടു പിന്നെ എന്തിന് കാരണമാകുന്നു ജി എഫ് ആർ റേറ്റ് കൂടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം പിക്ക് ഔട്ട് ദി പാർട്സ് ഓഫ് എ നെഫ്രോൺ ഫ്രം ദി ഗിവൺ പൂൾ ആൻഡ് അറേഞ്ച് ദം ഇൻ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ ഫ്രം ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ അതായത് നെഫ്രോണിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു ഓർഡറായിട്ട് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ പാർട്സ് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ കലക്ടിംഗ് ഡക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ ഹെൻലി സ്ലൂപ്പ് പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏത് ഓർഡറിൽ വരും പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഭാഗമാണ് പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഹെൻലി സ്ലൂപ്പ് പിന്നെ ഡി സി ടി ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ ദെൻ കലക്ടിംഗ് ഡക്റ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി സ്യൂട്ടബിൾ ടേം ഫ്രം ദ ബോക്സ് ഫോർ ദി ഡിസോർഡേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് താഴെ പറയുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേര് അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള അസുഖം ഏതാണ് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് യൂറിയ ഇൻ ബ്ലഡ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് യുറീമിയ ഇൻസോലബിൾ മാസ് ഓഫ് ക്രിസ്ലേസ്ഡ് സാൾട്ട് ഇൻ ദ കിഡ്നി കിഡ്നിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കല്ലിൻ്റെ അതിന് ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് റീനൽ കാൽക്കുലി സർജിക്കൽ മെത്തേഡ് ഫോർ ദി കറക്ഷൻ ഓഫ് റീനൽ ഫെയിലിയർ റീനൽ ഫെയിലിയർ കാരണമുണ്ടാകുന്ന സർജിക്കൽ മെത്തേഡ് ആ സർജറി മെത്തേഡ് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ദെൻ ഇൻഫ്ലാമേഷൻ ഓ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നൂറ്റി അമ്പത് ലിറ്ററോളം ജി ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നര ലിറ്റർ യൂറിൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അതിന് കാരണമാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് കാരണമായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് നിയർലി നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഫിൽട്രേറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റീഅബ്സോർഡ് ബൈ ദി റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് അതായത് നെഫ്രോണിൽ കാണപ്പെടുന്ന പി സി ടി ഹാൻഡ്ലി സ്ലൂബ് ഡി സി ടി കലക്ടിംഗ് ട്യൂബ്യൂൾ ഇത്രയും ഭാഗം റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിൽ പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് അതിലൂടെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഫിൽട്രേറ്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതാണ് റീഅബ്സോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ഇതിന് ഏത് മെത്തേഡ് വഴി വേണം ദ ട്യൂബുലാർ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് ഇൻ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് നെഫ്രോൺ പെർഫോം ദിസ് ഐദർ ബൈ ആക്റ്റീവ് ഓർ പാസീവ് മെക്കാനിസം ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടോ വഴി ഇതേപോലെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഫിൽട്ടറിൻ്റെ റീഅബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നു ബാക്കി ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് യൂറിനായിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദി കിഡ്നി ഇസ് എഫിഷ്യൻലി മോണിറ്റേർഡ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ദി ഹാർട്ട് ടു സെർട്ടൻ എസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷൻ ആര് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാർട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ യെസ് എങ്ങനെ എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ടു ദി ഏട്രിയ ഓഫ് ദി ഹാർട്ട് ക്യാൻ കോസ് ദ റിലീസ് ഓഫ് ഏട്രിയൽ നേട്രി യൂറേറ്റീവ് ഫാക്ടർ എ എൻ എഫ് അതായത് ബി പി കൂടുന്ന സമയത്ത് ഹാർട്ടിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോണാണ് എ എൻ എഫ് ഏട്രിയൽ നേട്രി യൂറേറ്റീവ് ഫാക്ടർ ഇനി എന്താണ് എ എൻ എഫിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇറ്റ് കോസ് വാസോ ഡയലേഷൻ അതായത് ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ ഡയലേഷന് വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു അതുവഴി ഡിക്രീസ് ദ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ ജി എഫ് ആർ റേറ്റ് കുറയുന്നു അപ്പോൾ എ എൻ എഫ് മെക്കാനിസം ദർ ഫോർ ആക്സസ് എ ചെക്ക് കോൺ ദി റെനിൻ ആൻജിയോട്ടൻസിൻ മെക്കാനിസം അപ്പോൾ യൂറിൻ ഫോർമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റെനിൻ ഹോർമോണിൻ്റെ ഫങ്ഷന് നേരെ വിപരീതമാണ് എ എൻ എഫ് ഫങ്ഷൻ ഇത് രണ്ടും തത്തുല്യമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസ് ആർ ഐദർ യൂറിയോടെലിക് ഓർ യൂറിക്കോടെലിക് നോട്ട് അമോണോടെലിക് ഇവാലുവേറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസ് യൂറിയോടെലിക്കോ യൂറിക്കോടെലിക്കോ ആണ് അമോണോടെലിക് അല്ല എന്താണ് കാരണം അമോണിയ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ടോക്സിക് ഫോം ആൻഡ് റിക്വേസ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ ഇസ് എലിമിനേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അമോണിയ ഉണ്ടായാൽ അത് അതേ രൂപത്തിൽ വിസർജിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ വാട്ടർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അമോണിയ പിന്നെ യൂറിയ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് യൂറിയോടെലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിക്കോടെലിക്കോ ആയി മാറുന്നത് ടെറസ്ട്രിയൽ ഓർഗാനിസം അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ സംഭരണത്തിന് വേണ്ടി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഹൗ ദി കൗണ്ടർ കറൻറ്റ് മെക്കാനിസം ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ ഇൻ മെഡുലറി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൻ ഇത് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കൂ ദ പ്രോക്സിമിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹെൻലി സ്ലൂപ്പ് ആൻഡ് വാസ റെക്ട എസ് വെൽ എസ് ദി കൗണ്ടർ കറൻറ്റ് ഇൻ ദം ഹെൽപ്പ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എൻ ഇൻക്രീസിങ് ഓസ്മോളാരിറ്റി ടുവേഴ്സ് ദി ഇന്നർ മെഡുലറി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യം ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓസ്മോളാരിറ്റി പെർ ലിറ്റർ ഇൻ ദ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ടു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓസ്മോളാരിറ്റി ഇൻ ദ ഇന്നർ മെഡുല അതായത് ഹെൻലി സ്ലൂപ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ട്യൂബ്യൂൾസിൻ്റെ ഹെൻലി സ്ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ അതിനോട് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന ഗ്ലോമർലെസിൻ്റെ എഫ്രൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോളിൻ്റെ ഒരു ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ കാപ്ലറീസാണ് വാസാറക്റ്റ ഈ വാസാറക്റ്റയിലെയും ഹെൽലി സ്ലൂപ്പിൻ്റെയും ഫ്ലോ 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 അതായത് കറൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ കൗണ്ടറാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ആ ഫ്ലോ ഫിൽട്രേറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ബ്ലഡ് ആണെങ്കിലും ഫിൽട്രേറ്റ് ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ ആ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടർ കറൻറ്റ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായ കാരണം തന്നെ ഇത് ഓസ്മോളാരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോർട്ടസ് റീജിയനിൽ സാധാരണ ബ്ലഡിൻ്റെ ഓസ്മോളറ്റി ഓസ്മോളാരിറ്റി
എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ എൻ എ സി എൽ തിരിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് മെഡുലറി റീജിയനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ബൈ ദി അസെൻഡിങ് പോർഷൻ ഓഫ് വാസാറക്ക വാസാറക്കയുടെ അസെൻഡിങ് പോർഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുവെച്ചെങ്കിൽ അത് വെള്ളം ഉള്ളിലേക്കാവുന്നു അതുപോലെ എൻ എ സി എൽ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു അപ്പോൾ എൻ എ സി എൽ പുറത്തേക്ക് മെഡുലറി റീജിയനിലേക്ക് എത്തുന്നത് മെഡുലറി റീജിയൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യത്തിൽ എത്തുന്നത് വാസ് അസെൻഡിങ് പോർഷൻ ഓഫ് വാസാറക്ക വഴിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി മെഡുലറി റീജിയനിലാകുമ്പോഴേക്കും ഓസ്മോളാരിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സിമിലർലി സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് യൂറിയ എൻ്റർ ദി തിങ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി അസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് എല്ലി സ്ലൂപ്പ് ഹെല്ലി സ്ലൂപ്പിൽ നിന്നും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന യൂറിയ യൂറിയ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് തിരിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ എത്തുന്നത് കറക്റ്റിംഗ് ട്യൂബുകൾ വെച്ച് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അയോൺസിൻ്റെയും സോഡിയം ക്ലോറൈഡും യൂറിയയുടെയും ഗ്രേഡിയൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വഴിയാണ് ഓസ്മോളാരിറ്റി കോർട്ടെക്സ് റീജിയനിൽ കുറവും മെഡുലറി റീജിയനിൽ കൂടുതലുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇത് ബോഡി ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ യൂറിൻ ഫോർമേഷനൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതാനും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു